Olá pessoal, estamos aqui então para mais um Domingo Informativo e hoje vamos falar sobre o canto dos anfíbios. Os anfíbios são conhecidos popularmente por sapos, rãs e pererecas, mas algum deles tem alguns nomes populares de acordo com algumas particularidades que eles apresentam. Esse canto que nós costumamos ouvir, que nem aqui, em uma noite, de, uma noite você pode estar num brejo, mesmo na área urbana, você pode ouvir uma sinfonia, uma orquestra de 8, 10, 12 espécies, até um pouco mais vocalizando. E, lógico, na área rural e nas florestas, você consegue ouvir o maior número de espécies vocalizando durante a noite. O canto dos anfíbios, esse que nós mais conhecemos, são vocalizações que os machos utilizam para atrair as fêmeas. Escuta só esse som aí em um brejo que eu gravei para ter uma ideia da sinfonia. E aqui, eram umas 9 horas da manhã, no interior de São Paulo, e a festa, a rave foi tão boa que se estendeu ao longo da noite toda e até um pouco das primeiras horas da manhã, porque choveu bastante e eles ficaram bem estimulados para vocalizarem. Além desse canto de anúncio que os machos utilizam para atrair as fêmeas, também tem outro tipo de canto, como de território, de interações uh, agonísticas, né? quando o macho chega, se aproxima muito do outro, começa uma interação, eles começam a mudar a frequência da, do canto e até pode ter um combate físico. E também tem o canto de libertação ou preventivo sexual, quando o macho faz equivocadamente um amplexo com o outro macho. Aí o, o macho que foi que tá embaixo, né, sofreu um amplexo, ele faz um emite uma vocalização que é diferente do canto de anúncio e o outro acaba soltando ele, né? O perrei, né? Desculpa aí, mano. E também temos o canto de agonia que o anfíbio pode emitir quando ele está sendo apresado por algum predador. Então é comum você estar tá lá no, em algum ambiente aquático. E você escuta que uma espécie mudou o jeito do seu canto. E até às vezes você conhece que é o canto de agonia. Você vai lá e você pode ver que o anfíbio está sendo predado por alguma cobra ou outro predador. Olha só esse vídeo de uma ribbon snake predando uma rã leopardo na América do Norte, para ter uma ideia do canto de agonia. Olha só a, a rã tentando distrair o predador, só que ela esqueceu que, no caso, cobras são surdas. Mas esse mecanismo de defesa dos anfíbios deve funcionar com algum outro tipo de predadores, provavelmente, senão não existiria. Bom, vamos começar falando do canto das espécies mais comum, como o sapo cururu. Todo mundo já ouviu esse canto. São várias espécies de rinela que tem esse canto bem parecido por todo o país. E também tem o canto da Sinax Huber que é aquela perereca do banheiro aqui na Amazônia, e fora da Amazônia é a Simix Fuscovar, também tem um canto parecido, e o pessoal já deve ter escutado já esse canto. E essa perereca amarela, o Dendropsophus minutos, também tem um canto que é muito comum, ela é amplamente distribuída no Brasil, e você escuta e também essa perereca pelos brejos por aí. E essa aqui é a Ran Cachorro, a Fisalemus Cuvieri, também é amplamente distribuído no Brasil, principalmente nas áreas abertas, de cerrado. E 
E olha só uma onomatopeia com esse tipo de canto aí do Fisalemos com o Vieri. Foi gol, foi gol, foi gol. Não foi, não foi, não foi. Fui eu, fui eu, fui eu. Isso daí é uma coisa que você ouve as pessoas falarem. Então esse bicho amplamente subido no Brasil tem um canto bem conhecido também. Então essa aí que é a ranzinha Fisalemos com o Vieri. E agora dentro do gênero Fisalemos também, olha só essa daí, a Ram Fórmula 1. Olha como que é o canto dela que lembraria carros de Fórmula 1. Pulamos um dos anfíbios também que é amplamente subido no Brasil, que é a Ram Assobiador, o Leptodactylus Fuscus. Também tem um canto que muitos já ouviram. E temos o canto da Ram Pimenta. Leptodáticos labirínticos, bem comum também fora da Amazônia, pelo Cerrado e, outros, e outras formações vegetais também no Brasil. E a Ram Guardinha é o nome da, dos Laxtocleis, que lembra aqueles guardias que tinham no interior de São Paulo, no Paraná, andando de bicicleta de madrugada, vigiando as casas no bairro, e tinha um, um assovio que parecia, que lembra o canto, aliás, o canto dela que lembra o assovio do guardinha, indicando que ele está trabalhando realmente, vigiando as casas, andando de bicicleta pelas ruas. <risos> Agora, olha que canto melodioso do Aplastodiscos Leucopijos da Mata Atlântica. E na Amazônia também tem a Bona Granosa, com esse canto também melodioso. O coqui da América Central tem esse canto porque lembra coqui, coqui. E é interessante que a nota co serve para repelir os machos e o ki para atrair as fêmeas. Então essa rã aí é muito procurada para ser observada durante o ecoturismo lá na Costa Rica. Outro canto interessante é o do sapo martelo. A Buana Faber, que não é sapo, é uma perereca, família Ilide, mas tem esse nome por causa do canto que lembra o um martelar de uma bigorna. E na Amazônia nós temos o sapo canoeiro, que também não é sapo, é uma perereca grande também, que nem a Buana Faber. A Buana Boas tem o nome de sapo canoeiro, porque o canto dela lembraria o alguém batendo assim uma madeira na hora da construção de uma canoa. E não poderemos deixar de falar do canto do cambô, da filomedusa bicolor. E no final, o canto do canoaru. Ele vocaliza uh, nesses ocos de árvore que armazena água, e às vezes ele está dentro do buraco assim, cria uma ressonância, e o seu canto atinge mais, uma distância maior ainda. Então, pessoal, viram que diversidade de espécies de anfíbios e de cantos também, 
e teria muito mais coisas para falar, só que é só uma amostra para o vídeo não se estender tanto e para ter uma ideia mais sobre esses curiosos animais e de tanta importância nos ecossistemas, são predadores, principalmente de artrópodes, insetos e aranhas, e estão aí convivendo com a gente. Alguns deles apenas nas florestas, muito ameaçados com o desmatamento e as queimadas, e outros resistiram à urbanização e estão presentes também na cidade. Então, pessoal, esse foi mais um Domingo Informativo, o Canto dos Anfíbios. Gostando, então, não esqueça de dar um like aí, compartilhe com seus amigos, e se você não é ainda, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!